কথায় বলে কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে আজকের কেষ্ট ভালো ভালো গান সেই গান নিজে শুনতে এবং আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতেই আমি আজ পৌঁছে গেছি একজন খুব প্রিয় মানুষের বাড়িতে আর তার কাছে পৌঁছতে কি যে কষ্টটা করতে হচ্ছে যার তলা উপরে উঠতে হচ্ছে সেটা করতে গিয়ে আমি একটু হাঁপিয়ে গেছি তবে চলুন রেস্ট নিয়েও নিয়েছি বুঝতেই পারছেন তার গান শুনে একটু রিল্যাক্সেশন হয়ে যাক চলুন সরাসরি তার সাথে গল্পটা শুরু করে দিই রাতের চোখে ঘুম যে নামে চাঁদের পাশে মেঘ যে থামে আমার পাশে নিতো তুমি মা তোমায় ছাড়া ঘুম আসে না মাগো তোমায় ছাড়া ঘুম আসে না মা রাতের চোখে ঘুম যে নামে চাঁদের পাশে একটা সময় ছিল যখন এই গানটা না শুনলে বা এই সিরিয়ালটা না দেখলে বোধ হয় ঘুমই আসতো না এই গানটা এতদিন বাদে শুনে আপনাদের অবাক করছে না যেটা অবাক আপনারা হচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার মতো ভাঙা গলা দিয়ে এত সুন্দর গান কিভাবে বেরোতে পারে তাই তো অবাক হওয়ারই কথা এই গানটা কিন্তু আমি গাইছি না যিনি গেয়েছেন আর আজকেও যিনি গাইছেন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে মিষ্টি গায়িকা মধুরা ভট্টাচার্য মধুরা কেমন আছো ভালো আছি সকলে একটু মানে অবাক হয়ে নিশ্চয়ই শুনছিলেন যে কি ব্যাপার অর্পিতার বড় থেকে এত সুন্দর গান কি করে বেরোতে পারে তাই সরি আপনাদের সকলকেই জানাচ্ছি সরি আসলে আমরা দুজনেই এটা প্ল্যান করে নিয়েছিলাম এপ্রিল মাস যেহেতু তাই জন্যই একটু মজা করলাম আপনাদের সাথে তো এবার ফার্স্টেই যেটা জানবো যে এই যে গান গানটা শুরু কি করে হলো তোমার জীবনে মানে কিভাবে এলো গানটা গান তো যবে থেকে মানে আমি জন্মেছি তবে থেকে এসেছে কারণ মায়ের থেকে পাওয়া গান এবং মায়ের বাবা মানে আমার দাদু ওই মানে ছোটবেলা থেকে গান শুনে শুনেই বড় হওয়া দাদুর থেকে মা মা থেকে আমরা আর তো ছোটবেলায় মা যখন রেয়াজে বসতেন আমার তখন হারমোনিয়াম আমার টেবিলের লেভেলে ছিল আর কি আমার বসে পড়ার মতো লেভেলে ছিল তো আমি ওখানে চড়ে বসে পড়তাম ডিস্টার্ব করতাম প্রচন্ড এখন ভাবি কেন করেছি তো তবু সেই সময় থেকেই শুনে 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 বাচ্চাদের যেরকম তোতা পাখির মতো ব্যাপার থাকে যাই শুনে তখন তাই বলার চেষ্টা করে আমি তখন যা শুনতাম গাওয়ার চেষ্টা করতাম এরকম সেইভাবেই শুরু হলো তো এমনিতে তো অনেকেই আছে ছোটবেলা গান না চাকা দেখবে শেখে মানে মা বাবারা দিয়েই থাকেন ছেলে মেয়েদের তো সেক্ষেত্রে গানটাকে তুমি প্রফেশন হিসেবে নেবে সেটা কি ভেবেছিলে একটু একটু বয়স যখন হলো ভেবেছিলাম বলতে ছোটবেলা থেকে মানে একটা ওই একটা ওটাই একটা ইচ্ছে ছিল যে পর্দার পিছনে যে গানটা হয় যেটা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না কাকে গাইছে সেই প্লেব্যাক করার খুব ইচ্ছে ছিল মানে সেটা আচ্ছা ঈশ্বরের কৃপায় সেই সুযোগটা খুব অল্প বয়সেই আমি পেয়েছি তো সেটার জন্য খুবই লাকি আর কি আর কাকিমার গানের গলা আজকে একটু শোনার চেষ্টা আমরা করব তো কাকিমা কি কোনোদিন ট্রাই করেননি গানে এইভাবে তুমি যেভাবে মা তো প্রফেশনালি গাইতেনি মানে মাও রেডিওর বিহাই আর্টিস্ট এখনো অনুষ্ঠান হয় রেডিওতে এক সময় মানে দূরদর্শনে রেডিওতে রেগুলার করতেন আর কি এখনো করেন তবে আমার মানে বড় হওয়ার পর থেকে একটু যেন আমার দিকে বেশি লক্ষ্য রাখার জন্য সারাক্ষণ আমার সাথে থাকা আমি যেখানে যেখানে রেকর্ডিং এ বা অনুষ্ঠানে যাই তো সেক্ষেত্রে হয়তো নিজের অনুষ্ঠান করার ব্যাপারটা একটু অনেকটাই কমে গেছে সেটা আমরাই বকি যে কেন করো না কেন করো সেটা একটা নিজেরও গাফিলতি কি বলবো আচ্ছা এবার একটু তোমার ছোটবেলায় আমরা ফিরে যাই ছোটবেলার কথাই হচ্ছিল যখন ছোটবেলা থেকে কালিন্দিতে হ্যাঁ হ্যাঁ রবীন্দ্রভারতী 
তুমি ছোটবেলা থেকে কি এতটায় শান্ত হ্যাঁ মানে আমাকে ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি খুব অপ্রস্তুতে মানে পড়ে যাই যে আমি কি বলবো কারণ আমার বলার মধ্যে অনেক অনেক ঘটনা থাকে কষ্ট হয় যারা কিছু না কিছু করেছে আমার সেরকম কোনো ঘটনাই নেই মানে কিছু কো আমি জাস্ট পড়াশোনা করতে আর গান করতে ছোটবেলা থেকে একটু একটু মানে বোরিং টাইমেরই ছিল মানে কাকু কাকিমার কিন্তু একদমই তোমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা হবে না ছিল না মানে খুব একটা কোনো দিন খুব একটা বলতে হয় নি যে পড় পড় মোটামুটি পড়ে নিতাম আমি তাও যে আমি বিশাল অসাধারণ স্টুডেন্ট তা বলবো না কিন্তু পড়াশোনাটা করতে মানে ভালো রেজাল্ট বলতে মানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক তারপরের দিকটা ভালো রেজাল্ট আর কি মানে 1 থেকে 10 অফ দি কখনো স্ট্যান্ড ফ্যান করি নি ক্লাসে সেটা বলতে পারি সে যাই হোক মানে গানেই তুমি যা স্ট্যান্ড করেছো আর সপনি আচ্ছা তাহলে মায়ের কাছ থেকে গান শেখা শুরু তো মা কি টিচার হিসেবে পেয়েছো বলা যেতে পারে মানে তো মা কি মানে মা কেমন ছিলেন বকাবকি করতেন গান যখন শিখতে মানে সুর ভুল হলে বা তাল ভুল হলে হ্যাঁ সেটা তো এখনো আছে মানে আমি যখনই কিছু গাই বা কিছু কানে লাগলো বিশেষ করে ট্র্যাডিশনাল গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সংগীত বা মা জিগুলি গে এসেছেন বেশি অতুল প্রসাদ দিজেন্দ্র গীতি সেরকম কিছু গান অবশ্যই সব সময় কারেকশন মায়ের কাছেই করা হয় আর কিছু যদি এদিক ওদিক মনে হয় কানে লাগে তখন তো মা বলে মায়ের কাছে শিখেছে এরকম কোন গান সেটা দু লাইন যদি হয় ছোটবেলায় এখন আমার তুমি বলতে মনে পড়লো যে গানটা মনে খুব করতাম আর কি মায়ের কাছে শুনে মায়ের কাছে একজন মানে মায়ের দাদা আসছেন আমি যে মা মানে জেঠুও বলতাম তখন যা যা বলতাম আর কি তো তার তিনি এই গানটা করতেন এবং তাকে শুনে শুনে ওই গানটা আমি করতাম আর মনে রবে কি না রবে আমার সে আমার মনে নাই মনে নাই মনে রবে যোগাযোগ হয়েছে আর কি মাঝে যেরকম তখন তো সবারই ল্যান্ড ফোন ছিল বাড়িতে মোবাইলের তো অতটা চল ছিল না তারপরে আবার নাম্বার বিড়ম এখন অনেকের সাথে যোগাযোগ আছে আর কলেজ কলেজটা তো অনেকটা দূরে রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ হ্যাঁ কলেজ তো ওই মানে ঘটনা ক্লাস করা হতো কি নিয়ে হ্যাঁ एक्चुअली মানে পাঁচ বছর মিউজিক নিয়ে মিউজিকে গ্র্যাজুয়েশন তারপরে এমএ বন্ধু বান্ধবরা বলতো না চল আজ একটু অল্প করি মানে ওই আমাকে বলতো না আর কি জানে ওরা বলে লাভ নেই যাবে না কোনো দিন এরকম কোনো মজা মানে এরকম কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই কলেজ বাঙ্ক করে কোনো দিন হয়নি বাঙ্কটা তো করি নি হ্যাঁ মানে সেরকম একটা এক্সপেরিয়েন্স থাকা খুব দরকার এখন ভাবি সেক্ষেত্রে ধরো কেউ তোমাকে বলতো তুমি কিভাবে না টা বলতে মানে যখন না বলতে হতো সেক্ষেত্রে কয়া ভাবে বলতে হয় মানে সেটা প্রথম শুরু হয়েছে আমি যখন একদম গার্লস স্কুল থেকে ইলেভেন টুয়েলভে কোয়েজ স্কুলে গেলাম তো সেখান থেকেই অনেকটা শুরু হয়েছিল আর কি মানে হ্যাঁ ব্যাপারটা কে না এনজয় করে এনজয় তো করবই কিন্তু হ্যাঁ ওই কাউকে কষ্ট না দিয়ে না বলা আর কি সেটা বলতে পারতো হ্যাঁ মানে সবাইকে খুশি করা তো সম্ভব না আমার পক্ষে একদম তাই তো সেই জিনিসটা এনজয় করতে হ্যাঁ নিশ্চয়ই হ্যাঁ তারপর যেহেতু আমার পড়াশুনো মানে মেন মাধ্যমিকের আগে থেকে প্রফেশনালি গান শুরু হয়েছে সেহেতু আবার আরেকটা কোয়েন্সিডেন্ট সবসময় হতো কি যখনই আমার পরীক্ষা কোনো না কোনো পরীক্ষার সাথে রেকর্ডিং করবেই মানে পরের দিকে সেটা বেশ এনজয়ও করতাম মানে পরীক্ষার রুটিন দিয়েছে মানে ওই সময় কিছু না কিছু আমার আসবেই শুরু হয়েছে মানে মাধ্যমিকের আগে থেকে 
এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝখানেও মানে আমার ওই হিস্ট্রি পল সায়েন্স পরীক্ষার মাঝে আমার ফার্স্ট ফিল্মের রেকর্ডিং ছিল উদিত নারায়ণ রিয়ার বাবুল সুপ্রিয়র সাথে তো ওই সময়টা থেকে শুরু হয়েছে তারপরে গ্র্যাজুয়েশন এম এ মানে সব সময় পরীক্ষার মাঝে না ওটা বেশ মানে ভালোই হতো তখন একটা রিফ্রেশমেন্টও হতো আর আমি খাতা বই সঙ্গে রাখতাম যেগুলো দরকার এবং কথা প্রিয় চট্টোপাধ্যায় দেখতে পেতে তুমি মনে কি আশা বুঝতে জানি তবে এ ভালোবাসা বুঝতে জানি তবে এ ভালোবাসা তুমি ছাড়া কত যে একা এমন যদি যেত গো দেখা হ্যাঁ মানে দুটোই ছিল আর কি মিক্সড তবে গান গাওয়ার সময় ওটাই ভেবেছিলাম যে নিজেকে যতটা মানে যতটা ভালো করে গাওয়া যায় আর কি কারণ কাদের সাথে গাইছি সেটাও দেখতে হবে এবং ওনারাও খুব ইন্সপায়ার করেছিলেন রেকর্ডিং এর সময় তো সেটাও খুব সেটা খুব ভালো লেগেছিল তো সেটা মনে হয় না যে এই যে তুমি মা গানটা যেটা দিয়ে আমরা শুরু করলাম সেটা কিন্তু খুব পপুলার একটা গান নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তো সেটা মধুরা গেছে এটা মানুষ অনেক পরে জেনেছে বা সে তখন মনে হতো না যে আমি গাইছি মানুষ এতটা বন্ধুত্ব বা সক্ষতা আছে সেক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কোন একজন প্রিয় মানুষের কথা মানে আমার পরিচিতদের মধ্যে কোন একজন প্রিয় মানুষের কথা হয়তো বলতে পারবো না আরকি অনেকেই আছে কিন্তু সেরকম ক্লোজ আমার ভালো লাগার মধ্যে তো অনেকগুলো বিষয়ই আছে এবং এখন চাই এখন চাই একটু তার বাইরে গিয়েও যেন কিছু করতে পারি একটু নিজেকে নতুন ভাবে এক্সপ্লোর করা নতুন কোন গানে মানে বেশিরভাগ গাওয়া গানই তো আমার মেলেডিয়াস মানে মেলেডি প্রধান গান আর কি তো এখন ইচ্ছে যেহেতু এখন সাউন্ডটাও অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে বাংলা গানেরও তো চেঞ্জ হয়েছে এবং হিন্দি গানের সাউন্ড পুরো প্রোডাকশানটা পুরো চেঞ্জ হয়েছে তো ইচ্ছে করে একটু নতুন রকমভাবে কিছু এক্সপ্লোর করতে নিজেকে দেখা যাক সামনে যদি সেরকম কিছু করতে তুমি ভালো তো অবশ্যই লাগে কিন্তু আমি নিজে অতটা মানে হয়তো সকলের সামনে গাই না নিজের মনে মনে গাই কারণ যে গান এক একটি গান এক এক রকম এক একটি গান এক এক রকমের আর কি সেটাকে সেভাবে না গাইতে পারলে ঠিক গানের প্রতি মানে ওই গানটার প্রতি জাস্টিস করা হয় না না তো সেটা যখন সেভাবে আমি গাইতে পারবো তখন হয়তো সকলের সামনে গাইবো যেটার কথা বললে মা তারপরে বোঝে না সে বোঝে না ওটা টাইটেল ট্র্যাক রিসেন্টলি সিনেমার মধ্যে আশি নগর আমি পড়ছি একলা এসে দেখি হচ্ছে আকাশের মেঘেলা অবশেষে সেও থাকছে কাছে সামনে তবু দেখতে পাওয়ার নাম নেই এত কিন্তু কিন্তু করলে কেউ পায় 
चेस्ट कर गान क्षेत्र जान खामती ना तो है हाश मतलब हाशे तो शबाई मतलब किंतु कौन ना कौन क्षेत्र तो एक तो कोष्ठ था कि अनेक क्षेत्र या बस जोड़ पड़े हस्ते हो या मतलब अनेक शॉट ताई ना तो तो वाके तो अनेक ही अनेक रियलिटी शो थे वो पेज एक तो कॉम ही पेज एक तो कॉम मतलब जी कोटा थे पेज तो दूसरो तो हम लोग बोल रहे तो वाके पेज तो श जेटा कथा जेटा ते हमारे बेशी दिन थक तो हुए चिलो दिल्ली ते हुए चिलो सितारों को चुना प्रथम बाड़ी चिड़े था का उटा एक्सपीरियंस एवं शेखित्ते उटा उन्हें एक टा मने बिग बॉस टाइप है एवं इंडियन आइडल शॉप मिक्स चिलो उखाने होच्छ कोनो फोन अलाउड ना है अम्म मने उखाने जोखन बाबा मागे छेड़े � पांच छह माह से एकदम टाना एवं उधर शायद कोनो देखा हो नहीं शॉपता है एक दिन फोने को था ताऊ कैमरा शाम ने तीन मिनट जन्म एवं शेटा हिंदी थे माने पांच छह माह तुम्हें देखा ही कोड करो नहीं देखा कोड तो माने कोनो ऑप्शन ही चिलो ना यकी तब माने शेटा शेरों को में एकेडमी बोलते पार बने नहीं बाहरे � तो खाने में रनर्स सब हो चला हम बोले आतो दिन थकता है चिलो तो शेटा एक टाइम में मुंग भारते विभिन्न प्रदेशेर पार्टिसिपेंट चिले तादेश शाते वो माने आतो गुलो कल्चरे शाते पोरे चीतो हवा तो इट एक टाइम भालो एक्सपीरियंस तो हो गया तो वाकी हिंदी ते माने भालो हिंदी भालो बोलते पारो काकू नहीं आज के वो था बारी तेरे ताई जो ना कथा वो तो अपन काकू शॉम्बों देख तो जानते चाहे वो जो दिख चाहे अनेक ही जाने ना तो मुझे जो भी जाना प्रथम तो जितना बोलते चाहे ये शेटा होते जो गाने पीछे ने खूब रकम भावे मने इंस्पायर करा है कि निजे गान काकू ने मने इसे ये आफ्रोस्टा बाब एवं निजे एक ता ऐतो दायित्व पुन्नो एक ता पौधे चिलेन एवं तार पौधे लेखा लिखी शॉप टाइ एक शते चला चेन एकोन रिटायर करार पौधे पुरो पुरी शोमाई टा लेखा लेखा नहीं आ चेन हाँ काकू नाम तुषार कांति भाटा चार्ज हो अनेक ही पौधे चेन काकू बॉय इच्छा रा मधुरा जी का एक बार डालप को ली दिलन बाबा शिवानी का तो जानते हैं ना जब मधुरा तुषार कांति बहुत अच्छा जड़ी में तो ही ना एक बार वहाँ पे जानते तो काकू काकी माँ शायद की भावे शोमाई काटा हो माने थोड़ा जब हम गान नहीं किचने घूरते जाते भालो बाशो घूरते जाते तो खूबी भालो बाश गिन्तु एक तरह पर होता जोखन बाहरे कोन उन्नुष्ठन है जाई तो खन ऐतो दिन पोजन तो तो माँ बाबा बाबा के वैक्सन जेतो अनेक शुमे दुजन ही जेता हूँ तीन जने एक शते एक टू जाएगा टे उन्नुष्ठन करे अश्वस्त टे घुरे हुए लम कोई नहीं तो इटा इटा वो बेश भालू लग अरे मैं तो मधुरा तुम्हार कथा एक तो बोल रहा जैसे गान पढ़ाशुना तो सुनलाम इर बाहरे मधुरा कौन जाएगा टा से जेटा हमरा क्यों जानी ना कौन टा भालू लगे मधुरा कोरते विभिन्न ना जिनिस जानते एक्सप्लोर कोरते भालू लगे माज मोते बोल पोरते भालू लगे आर माने थोड़ो फर्स्ट लव तो माके जो भी बोला है तो अलग गान बोल भी इन्हों माने शेटा की कोनो बीचो है ना मानो बीचो है मानो शेटा जेटा तुम्हार बोलती इच्छा कर बे जेटा मोने हो बे शेटा ही सेकंड माने शेटा जब तुम्ही मानो शेर कथा बोलो अवश्य ही माने शेही शेही भावे बोल ले अमार हस्बैंड ये छाड़ा तो ना हले तो बाड़ी माँ बाबा दीदी शबाई आजे जे गान्टा � 
প্রত্যক্ষভাবে না পেলেও পরোক্ষভাবে কাকুকেও পেয়ে গেছি কাকু এই খাটটাতে বসেই কিন্তু লেখালেখি করেন তাই না কাকিমা বলে তো কাকিমা কেমন আছে আগে বলে এই ভালো সব দিদি দিদিও সবাই মানে এখন তো মেয়ে জামাই দুজনে রয়েছে একসাথে তাহলে কি তুমি নিজেকে নিয়ে কিছু ভাবছো আবার নতুন করে তোমার গান এবার শুনবো কারণ আমি ট্রেডিশনাল গানই গাই মানে অতুল প্রসাদ ডি এল রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত রজনীকান্ত এইগুলো মনে রে কালো ঘুচবে না রে আছে তোর আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মতো দে সবারে সবারে বাসরে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে সত্যি দারুণ একটা গান গাইলে গো আর আমার আমি মধুরাকে যতটা দেখেছি এই শিক্ষাটা দিয়ে ও বড় হয়েছে মানে পেয়ে আমার সব সময় সেটা মনে হয় তাই না নিশ্চয়ই সবাই সেটা আমি ওর বাবা দুজনেই সবাইকে ভালো ভালো রাখা বা ভালো বাসাটাই দরকার তো সবসময় পারা যায় না হয়তো যেটা চেষ্টা চেষ্টা করতে দোষ একদম তাই থ্যাংক ইউ সো মাছ কাকিমা তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো বা গানও শুনলাম তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো এটাই সবসময় তোমরা ভালো থাকো তোমরা সুস্থ থাকো সবাই আনন্দে থাকো সবাইকে নিয়ে বাকি সব কাজকর্মে মোটামুটি বাড়িতেও পারি আর কি আর এই যে মা বাবাকে ছেড়ে থাকছো আর তোমাদের আলাপটা কি করে মানে সেটা আগে জানি তারপরে সেটা গানের সুরতেই আলাপ সেরকম বছর হয়তো ওকে জিজ্ঞেস করলে বলবে যে ওর তরফ থেকে আরো অনেক বেশি বছরের মনে পড়ছে ওর বেশ পছন্দের গান এবং আমার কাছে স্পেশাল কারণ অরিজিৎ সিং এর সাথে প্রথম ডুয়েট ঠিক সন্ধে হতে ভেসে যাব তবু দিচ্ছি স্রোতে মন 
উঁচু নিচু ঢেউ রাস্তা নিচু মিছি মিছি তবু নিচ্ছি পিছু হাত যদি রাখো কিছুক্ষণ কাজে <laughs> কলকাতার বাইরে ছিলাম এবং আমাকে ফোন করেছে যে মানে দেবদা ফোন করে বললেন যে এক্ষুনি আসতে হবে তোমায় গাইতে গাইতেই হবে বললাম এখন কি করে আসবো আমার অ্যাকচুয়ালি একদিন পরে আসার কথা ছিল কিন্তু ওই কোনো রকমে গাড়ি করেই বেশ তিন তিন চার ঘন্টা ট্রাভেল করে কলকাতা এসে মানে একদম স্টুডিওতেই এলাম আর কি রেকর্ডিং কারণ সেদিনই বোধ হয় শুটিং ছিল দিতেই হতো গানটা আচ্ছা <laughs> 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 সেক্ষেত্রে টলিউড এর এরকম কোন নায়িকা আছে যার মানে তুমি চাও যে তোমার গান তার লিপে হোক বা বলিউড এর দুঃখেত্রে বলিউড এর তো আছেই তোমার স্বপ্ন যে তুমি যেটা নিয়ে করছে সেটা নিয়ে থাকতে চাই কখনো পরে সেরকম মানে কোনো আমার নিজের গান সংক্রান্ত কোনো রোল থাকলে যেখানে আমি গাইছি সেটা ভেবে দেখবো সামনে কি কাজ আছে মানে এবছরের কাজের ক্ষেত্রে যদি একটু বলো কাজ আছে বলতে এখন তো অ্যাকচুয়ালি কলকাতা মুম্বাই যাওয়া আসা চলছে তো দু জায়গায় মিলে মিশিয়ে কাজ যখন রিলিজ করো তখন জানতে পারি আর কি আগে থেকে নামও জানি না কখনো সিনেমার যখন গিয়ে আসি তখন তো নামও জানতে পারি না অনেক সময় তবে বোধ হয় নবাব নবাব বলে একটা সিনেমার আসার কথা মুম্বাই এবং কলকাতা দুটো মিলেই তো মুম্বাইতে কেমন বলিউড এর দিকে কতটা এগিয়েছো সেটা যদি মানে মুম্বাইতে গিয়েছি মানে দশ বারো দিনই থেকেছি তো এখনো পর্যন্ত এগোনো হয়নি তবে তার মধ্যেই কোয়েন্সিডেন্টালি একটা রেকর্ডিং হয়ে হচ্ছে এবং সেটা আমাদের দুজনের একসাথে আর কি মানে আমার এবং হাজব্যান্ডের একসাথে ডু একটা একটা গান একটা ফিল্মেরই হিন্দি ফিল্মেরই দেখা যাক তোমাকে সব সময় তো খুব চুপচাপ দেখে আজকে এই যে এত কথা বলতে সুযোগ পেলাম সেটার জন্য খুব ভালো তবে লাস্ট দুটো প্রশ্ন করব এক কথায় মধুরা কি বলবো এক কথায় মধুরা মধুরাই তবু মানে কিভাবে নিজেকে ডেসক্রাইব করবে এক কথা সেটা আমি কি করবো মানুষই করবেন আমাকে দেখে যেরকম মনে হয় সেটা মানুষ করবে আর ধরো তোমার কাছে সুযোগ এলো তিনটে বর চাইবে কি বর চাইবে তিনটে বর লাগবে না আমার একটা বর আছে আপাতত তাতেই হবে
কথা <laughs> যাদের মন ভালো হয় তাদেরই গান ভালো হয় সত্যি কথা মধুরাকে দেখলে কিন্তু বোঝাই যায় মনটা কতটা ভালো আর আপনারাও এইভাবে মনটা ভালো রাখুন তাহলে গান কেন দেখবেন জীবনের সব কাজ ভালো হবে আর মন ভালো রাখতে গেলে অবশ্যই ভালো ভালো গান শুনুন তবে টলিউডের বাকি সব খবর যদি জানতে চান এরও মাঝখানে তাহলে কিন্তু অবশ্যই চোখ রাখুন সিটি সিনেমা এবং সিটি টলিউডে